mencionas también algo que, que me parece que está en el debate y te lo quiero plantear así con todas sus letras, que es el tema de la tradición. A veces sí, sí. se justifican muchas prácticas eh, crueles, de, de, de crueldad hacia los animales, porque pues eh, son las fiestas, ¿no? pues, ahora que citabas tú filósofos españoles en España, ¿no? es que son las fiestas del pueblo y aquí sacrificamos no sé qué o ponemos a, a un toro a correr con, con fuego en las cornamentas para que se asuste o eh, le tiramos piedras a no sé quién o matamos no sé quién o desmembramos animales de esta forma salvaje, le, le cortamos el cuello a los, a los pollos, en fin. ¿Qué pasa con ese peso de la historia? Eh, eh, el hecho de que, de que se hayan realizado estas prácticas durante siglos, porque muchas de ellas no necesariamente son recientes, eh, ¿debería de ser un argumento en favor de que se mantengan o, o, o deberíamos de, de poner a la historia en su lugar y, y a lo mejor dejar esto en el pasado y avanzar hacia, hacia nuevas ópticas? ¿Cómo refutar el argumento tradicionalista? Eh, Gustavo, en el esta... que algo se repita por mucho tiempo no lo hace bueno es decir tenemos, si tenemos un atavismo algo que nos mantiene primitivos, pues debemos de superarlo desde luego esto es algo que tiene que ser eh, muy, muy tiene que llevarnos a la evolución porque no podemos seguirnos ahí estancados o sea, George Bisset el autor de la ópera Carmen decía que, lo, que el, el, la, la tradición era el pretexto de los mediocres. Eh, a él se le, se, se le atribuía falsamente por personas del mundo taurino que había hecho esta ópera en honor a las corridas de toros y la verdad es que era todo lo contrario. Él en esta ópera hablaba de los males de la humanidad, hablaba de la guerra, de los ladrones, de la prostitución, la trata de mujeres y la tauromaquia. Entonces realmente no estaba expresándose bien de ella y creo que lo definió maravillosamente. Eh, si nos queremos quedar atorados, pues mantengámonos con las tradiciones. Ojalá que mantuviéramos tradiciones como, como la, la buena música, como la buena cocina, como, las buena, como la cultura en general, la cultura que nos aporta y que nos hace crecer como seres humanos. Pero aquello que que daña, que destruye, a lo que falsamente se le llama arte, cuando en lugar de ser creación es destrucción, pues de, obviamente debe de ser superado. ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, las corridas dos tuviera algo, algo bueno o algo artístico, pues debería mantenerse ya en un museo, lejos, pero ya que en la vida real estén torturando y exponiendo incluso a los niños a esta violencia real, es muy grave, ya no, ya no puede permitirse en el siglo XX. Yo, yo recuerdo que en algún amparo que llegó a conocimiento incluso de la Suprema Corte en relación a las peleas de gallos, se argumentaba que se llevaban a cabo desde antes de la conquista, desde el mundo prehispánico, ¿no? Y que, y que eso debería de ser respetado. Y la Corte eh, argumentó en contra de, 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 y, y sostuvo la validez de la prohibición de peleas de gallos que se hizo en el Estado de Veracruz a través de una reforma a la legislación local precisamente usando el argumento que tú señalas, el argumento de que las prácticas culturales que se van eh, construyendo a lo largo del tiempo no necesariamente son correctas y no necesariamente se tienen que mantener. Así que también hay un eco que llegó incluso a los tribunales eh, federales y en este caso a la Corte. Ahora, 